தேனீக்கள் எடுத்து சேகரித்து கொடுத்த அசல் தேன் லயன் காஷ்மீர் ஹனி அசல் தேன் அசந்தேன் மூலிகை மசாலா பொருட்கள் நவதானியங்கள் காஃபி தூள் எண்ணெய் அரைக்கும் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் பெற தொடர்புக்கு வணக்கம் நமஸ்காரம் சாணக்கியர்களுக்கு நமஸ்தே நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல ஜானக்கியர்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் அவர்கள் நல்ல கமெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க ரங்கராஜ் பாண்டேக்கனுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அருண் அவர் தான் எல்லாம் இங்கே என்ன சொல்கிறது பாட்டில் வாஷர் டு ஹெட் குக் எல்லா விஷயமும் அவர் தான் கவனிச்சுக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்றைக்கு முதலில் உங்கள் எல்லோரும் மனமார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் இன்னும் ரெண்டு நாளில் தீபாவளி வருது இன்றைக்கி வந்து தந்தேரஸ் அதோட வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஓகே இன்றைக்கி இந்த எல்லா தமிழ்நாட்டில் பெருசாக பேசப்படுறது வந்து இந்த விஜய் ஓட கட்சி தமிழ் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிக்கு இக்கு போட போடல அப்புறம் ஏதோ இக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த கட்சி இப்போது எப்படி வரப்போகிறது அது என்ன ஆகப்போகிறது அதை பற்றி பலானப்பட்ட டிஸ்கஷன்ஸு முதல்ல ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸு நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஈவேராவோட உருவங்கள் பல வகையில் வந்து மாறுறது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வெற்றிக் கழகத்தில் ஈவேராவை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆனால் அவரோட இதை வந்து சாமி இல்லைங்கிறத பற்றி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் அது எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அண்ணா சொன்ன ஒன்றே குளம் ஒருவனே தெய்வம் தான் எங்களுக்கு உடன்பாடுன்னு அதை சொல்கிறார் ஈவேரா வந்து இப்போ அது சாமி விஷயத்தில் அவரை விட்டுட்டு மீதியை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம்னா இந்த கோழியை வந்து எல்லாம் சிறகையும் பிச்சு வச்சு மீதி கோழியை தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கு ஏனியும் அது சேவலோ கோழி அப்படி போட்டாலும் அது இருக்கட்டும் அப்படி ரெண்டாவது வந்து இந்த புது கட்சி வந்து திராவிடம் இல்லாத வந்திருக்கு இது ஏற்கனவே நான் பார்த்த அந்த டிடிவி தினக்கரன் ஆரம்பித்த கட்சியிலையும் திராவிடம் இல்லை அம்மா முன்னேற்ற கழகம்னு தான் போட்டார் அவர் இவர் விஜயகாந்த் அம்சத்தில் திராவிடம் இருந்தது அப்புறம் இவர் சீமான் ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் நாம் தமிழர் அப்படின்னு போட்டிருக்கார் அதனால் இப்போ இந்த திராவிடம் இல்லாத கட்சி பேர்லாம் வர ஆரம்பிச்சது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்டு அதை நம்ம நோட் பண்ணோம் ரெண்டாவது வந்து இவர் முதல்ல வந்து இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கெல்லாம் ஒன்றும் விஜய் வந்து ஒன்றும் சொல்லலை மக்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது இதுன்னு ஆனால் அதுக்கு நிறையா பேர் கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ணி போட்டாங்க போல் இருக்கு அதனால் இப்போது இந்த விஜயதசமிக்கு சரஸ்வதி பூஜைக்கும் அவர் வந்து மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கார் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா உதயநிதி ஸ்டாலினும் தீபாவளிக்கு இப்போது மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டார் அதை நம்பும் மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நம்பாதவங்களுக்கு கிடையாது நம்புறவனுக்கு மாத்திரம் தான் சொல்லி ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கு அதனால் ஒரு மாற்றம் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் உதய நிதியே வந்து தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு இவர் விஜயம் தவிர தன்னுடைய கட்சியில் இதை சொல்கிறார் அவர் விஜயங்கிற பேரே வந்து சம்ஸ்கிருத பேர் அது வேறு விஷயம் அதை தனியாக பார்க்கலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நாங்கள் அம்பேத்கரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அண்ணாவை ஃபாலோ பண்ணுவோம் காமராஜை பார்க்கும் பெரியார் மைனஸ் அவருடைய கடவுள் எதிர்ப்பு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்க வேலு நாச்சியாரே ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த இன்னொரு அம்மா டக்குன்னு அவங்க பேர் வரலன்னு இல்லை அவங்களே ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்னமோ ஒரு ஒரு அவியல் மாதிரி இருக்குது எப்படி ஏன்னா அம்பேத்கரும் ஈவராகவும் ஒன்றா போகவே போகாது அம்பேத்கர் வந்து இஸ்லாமியர்கள் அத்தனை பேரையும் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு அமிச்சுடணும்னு கிளியராக சொன்னார் அவங்களுக்கு வச்சுக்கவே கூடாது அது அதுக்கு ஈவேரா வந்து ஒன்றும் ஆதரவு தெரிவிச்சுதான் தெரியல ஏன்னா ஈவேரா வந்து ஜின்னா வந்தபோது அவர்கிட்ட வந்து திராவிடஸ்தானையும் அவங்க பாகிஸ்தானோடய சேர்த்து வச்சுக்கோங்கன்னு அது ஒரு பேச்சில் கேள்விக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டார் அது ஒன்றும் நடக்கலை அது ஒரு பக்கம் 
இவர் வந்து அது தவிர என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பாசிசம் நாங்கள் எதிர்ப்போம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எங்கேயுமே இந்த ஃபாசிசம் அண்ட் ஜினசைடு இட்ட பிரகாரம் யூஸ் படுத்துகிறாங்க எதுக்கு வேணால் உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ ஃபாசிஸ்ட்டு உன்னை பிடிச்சதுன்னா நீ ஃபாசிஸ்ட் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பத்து பேர் செத்தால் கூட ஜனசைட்னு சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லூஸாக யூஸ் படுத்துகிறாங்க பிடிக்காதவனெல்லாம் ஹிட்லர்னு சொல்கிற மாதிரி இது இன்னும் போயிட்டு இருக்கு இவர் வந்து பாசிசத்தையும் அது செக்குலரிசம் தான் இவருக்கு உயிராக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறார் அது எத்தனை நாள் என்னென்னு தெரியல இவருக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு அதில் வேறு நடுவில் இவர் சொல்கிறார் இவரோட கட்சி இதில் இவர் பதவிக்கு வந்த உடனே கவர்னர் பதவியெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம்னு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரால் கவர்னர் பதவியை ரிமூவ் பண்ண முடியாதுன்னு இவருக்கு யாராவது சொல்லணும் இது வந்து அந்த கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இங்கே ஞாபகம் வருது இந்த சென்னை மேயர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு சேகர் பாபுன்ற நம்ம ஹெச்ஆர்சி மினிஸ்டர் அவர் ஏதோ அந்த அந்த அம்மாவுக்கு பாவம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே புரியறது இல்லை இப்படி முயிச்சுன்னு இருக்காங்க திரு திருன்னு இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் வந்து பக்கத்தில் இருந்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு அட்வைஸ் கொடுங்க அடிச்சு விடு அடிச்சு விடுங்கிறார் இந்த அடிச்சு விடுங்கிறது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதாகிடுச்சு அது என்ன எங்கே பேசினாலும் அடிச்சு விட்டுறது யாரும் அவங்க நான் கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி இவர் கவர்னர் பதவியை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ண இவரால் கவர்னர் பதவியை ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னையும் அந்த மாதிரி வேறு ஏதோ சொல்கிறார் அது தவிர யூஷுவல் இது எல்லாரும் எல்லா எல்லோருக்கும் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்புறம் சமதர்மமாக இருக்கணும் அப்புறம் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும் அது இது நல்லாம் அது எந்த எவருமே கட்சி ஆரம்பிக்கிற போது இதை தான் சொல்கிறாங்க எல்லா சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் உதவி பண்ணோம் அந்த ஏழை விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இவரு மக்கள் நீதி மையம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் கம கமல்ஹாசன் அதுவும் அந்த மாதிரியே போச்சு மொத்தமாக இப்போ வந்து அஞ்சு மூணு போட்டி நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதாவது திமுக அவங்களோட அலையன்ஸு அதிமுக பாஜக நாம் தமிழர் இப்போ இந்த தமிழ் வெற்றி கழகம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அஞ்சு முனை போட்டி நடக்குமான்னு அது யோசிச்சு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்கு இன்னும் நிறையா டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே அலையன்ஸில் மாறுதல்லாம் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது டிஎம்கே அலையன்ஸே கண்டினியூ ஆகுமான்னு சில பேர் கிள்ளி கண்டிருக்காங்க அப்புறம் டிஎம்கேக்குள்ளேயே சாரி டிஎம்கேக்குள்ளேயே ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு விதமான இது ஒரு உட்கட்சி பூசல்லாம் இருக்குது நிறையா பேருக்கு உதயநிதியை டெப்புட்டி சீஃப் மினிஸ்டராக கொண்டு வந்து பிடிக்கலைங்கிறாங்க இது எப்படி இதெல்லாம் வந்து உருவாக போகிறது இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல அதனால் அஞ்சு முனை போராட்டம் நடக்க போகிறதா இல்லையான்னு தெரியல இதில் சில பேர் வெளியில் வரலாம் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் அதிமுக கம்யூனிஸ்ட்டு இந்த வெற்றி கழகம் எல்லாம் சேர்ந்து போனாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அனுமானம் தான் ஊகம் தான் இது எங்கே இவர் வந்து தன்னோட கட்சியை வந்து தனியாக கூட அரசியலுக்கு அரசியலில் ஜெயிச்சு இவரே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடியும்னு அதே சமயத்தில் இன்னொன்று சொல்லியிருக்கார் மீதி பேரோட அலையன்ஸ் வச்சுக்கிறதுல வி ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு அதனால் அது பார்க்கணும் இந்த அஞ்சு முனை போட்டின்னு வந்தால் இவர் யாரோட ஓட்டெல்லாம் இவர் கொஞ்சம் எடுத்து பெறுனா திமுக ஓட்டை கொஞ்சம் எடுத்து பெறு இளைஞர்கள் பெண்மணிகள் எல்லாரையும் நாம் தமிழர் ஓட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டு போகும் நாட்டு மச்சு ஒரு பத்து சதவீதம் போகலாம் நாம் சமுதாய ஓட்டு பிஜேபி ஓட்டை இவர் ஒன்றும் எடுத்துக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல ஏன்னா பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுறவங்க ஒரு கமிட்டட் பீப்புள் தான் அவங்க வந்து அதை தாண்டி இவருக்கு வந்து ஓட்டு போட போகிறதில்ல எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்டி டிஎம்கி ஓட்டு வந்து பிரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் பிரிய போகிறதில்ல திமுகவுக்கு போடுறவங்க திமுகவுக்கு தான் போட போகிறாங்க அதனால் நம்ம இதை கூர்ந்து பார்க்கணும் என்ன மாதிரி அலையன்ஸு ரீ அலையன்ஸ் எல்லாம் வரப்போகிறது என்ன இவர் ரொம்ப தைரியமான ஆளாக இல்லையான்னு தெரியல ஏன்னா அது தவிர ஒரு மேலே அப்போலேருந்து இன்கம் டேக்ஸ் கேஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த ஆர்டிஓவில் என்ன ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஒழுங்காக பண்ணல என்னதோ இருக்குது இம்போர்ட்டட் அது தவிர ஈடி ஒரு போகலாம் 
இவருக்கும் இந்த ரெட் ஜாயிண்ட்டுக்கும் பெரிய உரசல் இருக்கிறதா செய்திகள்லாம் வருது உதயநிதி இவரும் ஒன்றும் போக மாட்டாங்கன்னு இவருக்கு வந்து சர்ச்சு சப்போர்ட்டு நல்லா இருக்குது அது டெஃபினட்டு அது வந்து கிறிஸ்டின் சப்போர்ட்டு இவருக்கு ஆனால் எந்த அளவுக்கு வரும் தெரியல ஃபுல்லாக வருமா பாதி தான் வருமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இவர் ஜோசப் விஜய் இவர் பேர் அதை வெளியில் வச்சு கேட்டாலும் நிறையா வந்து சர்ச்சு சப்போர்ட் இவருக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கும் ஆனால் எஸ்ரா சர்குணம் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவர் ஒன்றும் பெரிய இவர் மாதிரி கிறிஸ்டின்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது வேறு விஷயம் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்டின் அதே மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் எந்த அளவுக்கு இவர் பின்னாடி வரப்போகிறாங்க டிஎம்கே ட்ரெடிஷ்னலாக முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் வர வித் டிஎம்கே அதை விட்டுட்டு இவர்கிட்ட வரவங்களா அப்படின்னு தெரியல இளைஞர்கள்லாம் இவரை வந்து இவரால் தே ஆர் ஆல் அட்ராக்டட்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வரும் தெரியல ஏன்னா கமலஹாசன் டயத்தில் அப்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இளைஞர்கள்லாம் அட்ராக்டாங்க அது ஒன்றும் நடக்கலை கடைசியில் அவர் கட்சி பாவம் இதாகிடுது மக்கள் நீதி நீதி மையம்னு ஆகிடுது நாட்டு நீதி நீதி மையம்னு இப்போது அஞ்சு ஆறு பேர் தான் இருக்காங்க அவர் கட்சியில் அவரே இப்போ போய் அறிவாலயத்தில் நின்றுட்டு எனக்கு ஒரு சீ ராஜ்யசபா சீட்டு கொடுக்கலான்னு அதை கேட்குற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அதில் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் எம்ஜிஆர் ஆரம்பித்த போது கருணாநிதி வந்து யார் வேணால் புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம் நாங்கள் எத்தனையோ சேலஞ்சஸ் பார்த்தோன்னாரு அது சொன்னது தப்பு அதே மாதிரி தான் ஸ்டாலினுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணுறாரு புதுசாக புதிதாக வந்தவர்களை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அது சரியில்லை இனியோ எம்ஜிஆரை பற்றி அவர் சொன்னார் எம்ஜிஆர் வந்து சென்னையில் வந்து ரயில் ஏறி மதுரைக்கு போனார் ரயிலில் மறுநாள் கா ரா சாயங்காலம் இங்கே ஏறி மறுநாள் காத்தால் மதுரைக்கு போனோம் மறுநாள் ராத்திரி தான் மதுரைக்கு போச்சு அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் க்ரௌடு இது மாலை போடுறது ஒரே இது ரயில்வே நிர்வாகமே அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போச்சு அந்த அளவுக்கு வந்தவர் பாப்புலர் அவரோட பாலிடிக்ஸ் அவர் இருந்த வரைக்கும் கருணாநிதியால் திரும்பி வர முடியல பதவிக்கு அவர் திருப்பி திருப்பி அவர் அமெரிக்காவில் வந்து இதில் என்ன சொல்கிறது படுக்கையில் படுத்துண்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இங்கே ஜெயிச்சார் ஆனால் எல்லாரும் அவர் மாதிரி முடியுமான்னு தெரியாது பாக்யராஜ் கூட ஒரு பொலிட்டிக்கல் இப்போ நான் என்னோட ஞாபகம் கரெக்டாக இருந்தால் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மாதிரி ஏதோ ஃப்ளோட் பண்ணார் அது ஒன்றும் நடக்கலை அங்கேயே காந்து பண்ணார் ஒரு அளவுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் அது போச்சு இருபத்தெட்டு பே எம்எல்ஏ வந்து அது ஒரு அப்போசிஷன் லீடராக கூட வர முடியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் அதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியல அவர் ஹெல்த்தும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அது போச்சு அதுக்கப்புறம் ரஜினி வரப்போகிறார் வரப்போகிறார் புளி வருது புளி வருது கதையாக புளி வரவே இல்லை கிடையாதுல்ல புளி கூட வரல டேமர் இண்டியன் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அது கூட வரல அது ஒன்றும் நடக்கலை கமலஹாசன் ட்ரை பண்ணார் அதுவும் ஒன்றும் ஆகலை சிவாஜி கணேசனும் அவர் இருந்த காலத்தில் ட்ரை பண்ணார் அதுவும் ஒன்றும் பெருசாக வரலை அதனால் சினிமாவில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து அரசியலுக்கு வந்து அது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது ஒரு என்டி ராமராவ் ஒரு எம்ஜிஆர் உதாரணத்தை கொடுக்கலாமே ஒழிய மீதி பேர் எத்தனையோ பேர் வர்றாங்க வந்து ஒன்றும் ஜொலிக்கலை அதனால் இவரோட இது எத்த எந்த அளவுக்கு வரப்போகிறதுன்னு தெரில இவரோட கொள்கைகள் இவர் இதெல்லாம் ஒரு 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 இதுமாக இருக்குது ஒரு அவியல் மாதிரி தான் இருக்குது இவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து திராவிடத்தையும் நாங்கள் எதிர்க்க போகிறது இல்லை தேசியமும் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை மாதிரி சொல்கிறார் ஒன்றிய அரசுன்னு வேறு சொல்கிறார் அது என்னன்னு தெரில இந்த ஒன்றிய அரசுங்கிறதே தப்பு இந்த இந்தியா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறதே மகத்தான தவறு இந்தியா வந்து அமெரிக்கா மாதிரி இல்லை யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இல்லை அப்போ வந்து சமஸ்தானம் ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு சமஸ்தானம் சேர்ந்தது அதெல்லாம் சேர்றதுக்காக யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் இந்தியாவில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டோட டெரிட்டரியும் மாற்ற முடியும் யூஎஸில் முடியாது புதுசாக ஸ்டேட்ஸை சேர்த்துக்க முடியும் கோவா சேர்த்துட்டோம் சிக்கிமை சேர்த்துட்டோம் அதே மாதிரி புதுசாக ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்க முடியும் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் யூபிஐ பிரித்து உத்தரகாண்டு பண்ணாங்க மத்திய அரசு அது வந்து பண்ண முடியும் அதனால் வி ஆர் நாட் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வி ஹாவ் அ யூனிட்ரி கவர்மெண்ட் அட் த சென்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபார்ம்டு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் அதுக்கு முன்னாடி பொட்டி ஸ்ரீராமில் வந்து 
உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்து ஆந்திராவை கேட்டு தனியானோன்னு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது அது என்ன சொல்கிறது ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா குஜராத் மகாராஷ்டிரான்னு மொழி வாரியாக பிரிஞ்சுது இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா எந்த மாநிலம் ஆந்திரா மொழியை வச்சு எங்களுக்கு ஓணும்னு கேட்டானோ அதுவே வந்து பிரிஞ்சு போய்ச்சு அதுவே வந்து தெலுங்கு வந்து ரெண்டு தீ சேர்த்து இல்லை ஸோ த லாங்குவேஜ் கேன் நாட் பி அ யூனிஃபையர்னு தெரிய வருது இப்போ இதை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப நாளாக இது வந்து யூனிஃபைடாக இருக்க முடியாது ஏன்னா சவுத்து த இப்போது கர்நாடகாவில் நார்த் கர்நாடகா வான்ஸ் டு பிகம் அ செப்பரேட் ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி கொஞ்ச நாளில் தமிழ்நாட்டில் கொங்கு நாடு தனி நாடு வேணும் சவுத்து தமிழ்நாடு தனியாக வேணும் நார்த் தமிழ்நாடு தனியாக வேணும்னு வரும் அது என்ன சொல்கிறது பொருளாதார நிலைமையெல்லாம் மாற மாற அதனால் மொழி வந்து உண்டி வச்சுட்டு வந்து பெருசாக வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இவர் வந்து ஏதோ தமிழர் வெற்றி கழகம்லாம் சொல்கிறார் எந்த அளவுக்கு இவருடைய சித்தாந்தம்லாம் மக்களிடையே பரவ போகிறது இவரும் அதே மாதிரி வந்து ஊழல் ஒழிக்க ஊழல் ஒழிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இதாக இருக்க முடியாது பாலிசியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாம் ஊழல் அது வந்து எல்லாருமே வந்து ஊழலை ஒழிக்கணும்னு தான் சொல்லுவோம் திமுக கேட்டாலும் சொல்லுவோம் இந்த அமைச்சர்கள் வந்து லாலு யாதவோ இல்லாட்டா ஜெயலலிதா வந்து ஊழலில் கோர்ட்டு வந்து அவளை பனிஷ் பண்ணித்தேன் எல்லாரும் கேட்டாலும் ஊழலே கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க யாருமே ஊழல் ஓணும்னு சொல்ல போகிறது ஸோ அது மாத்திரம் வந்து ஒரு ஃபிலாசபியாக இருக்க முடியாது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன கொடுக்குறாரு இவர்னு பார்க்கணும் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பேச்ச முழுக்க கேட்டு இவரோட இதெல்லாம் பார்த்தா ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை தன்னோட கிளாமர் தன்னோட சினிமாவோட இம்பேக்டை வச்சுட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பார் என்ன அளவுக்கு இவர் சக்ஸஸ் ஆறாங்கிறது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்